ടോസ് അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സി എച്ച് എസ് എസ് ടി ഇക്കണോമിക്സ് പരീക്ഷയുടെ ഡേറ്റ് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വരുന്ന ജൂലൈ മുപ്പതാം തീയതിയാണ് പരീക്ഷ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും ആവേശത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പ്രിപ്പറേഷന് ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ടോസ് അക്കാദമി ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിന് മുൻപായിട്ട് ടോസ് അക്കാദമിയെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് സെറ്റ് നെറ്റ് കേട്ടറ്റ് എച്ച് എസ് എസ് ടി തുടങ്ങിയ പല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും പല വിഷയങ്ങളിലായിട്ട് കോച്ചിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ടോസ് അക്കാദമിയുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിലോട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇക്കണോമിക്സിൽ നിന്നും വരുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പല ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പരീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പം പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഉത്തരം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി അപ്പം നിങ്ങൾ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പം ഇത് മാത്രം നോക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ്റെ ഓരോ പ്ലാനും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൂടെ നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യവും പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനോട് അനുബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഏത് പ്ലാൻ പീരീഡിലാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആണ് ട്വൽത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിലാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുവന്നത് നയൻത്ത് പ്ലാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണത് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ദാറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ക്രൂഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടെൻത്ത് പ്ലാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ എട്ട് ശതമാനം ജി ഡി പി നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും അറ്റൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനാണ് ഹൈലൈറ്റ് കൊടുത്തത് ലെവൻത്ത് പ്ലാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോവർട്ടി ഇറാഡിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡിങ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊമോട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇതിനാണ് എന്ത് എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലെവൻത്ത് പ്ലാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സിൽ വരുന്ന ഇക്കണോമെട്രിക്സിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാം ടൈപ്പ് വൺ എറ അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുമ്പം അതിൽ കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ക്രിറ്റിക്കൽ റീജൺ ടൈപ്പ് വൺ എറർ ടൈപ്പ് ടു എറർ പവർ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് അതെല്ലാവരും നോക്കി വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ റിജക്റ്റിംഗ് എ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ശരിയായിട്ട് പോലും നമ്മളൊരു നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസിന് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ കമ്മിറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ സോ ടൈപ്പ് വൺ എററിനെ നമ്മൾ ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് റിജക്റ്റിംഗ് എന്ന ഹൈപ്പോത്തിസിസിന് പറയുന്ന പേരാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ആൽഫ സോ വേറൊരു എറർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് ടു എറർ ടൈപ്പ് ടു എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾസ് നെഗറ്റീവ് അതായത് വി ആർ അക്സെപ്റ്റിംഗ് എന്ന ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഈവൺ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോൾസ് തെറ്റാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വി ആർ അക്സെപ്റ്റിംഗ് എ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്തു വന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് ഷീ ഈസ് നോട്ട്
അപ്പം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാവരും നോക്കി വെക്കണം അടുത്തൊരു ചോദ്യം മക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നിന്നാണ് ഫിലിപ്സ് കെർവ് അത് എന്തിൻ്റെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ചൂസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് എ ഡബ്ല്യു ഫിലിപ്സ് ആണ് സോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ നമ്മൾ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പം വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ദർ വിൽ ബി അൺ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ആറ് ശതമാനമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ശതമാനമാണ് വെൻ യു ട്രൈ ടു റെഡ്യൂസ് ദി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് ഫ്രം സിക്സ് പേഴ്സെൻറ്റ് ടു ത്രീ പേഴ്സെൻറ്റ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻക്രീസസ് കാരണം അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് മോർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് മോർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഹാവിങ് മണി ഇൻ ദർ ഹാൻഡ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് പറ്റും ഒബിയസ്ലി ദ പ്രൈസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് സോ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഹാപ്പൺ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതൊരു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം മാർക്കറ്റ് ഫോംസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താണ് ഇമ്പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കണം ഇമ്പെർഫെക്റ്റിൽ തന്നെ മൊണോപ്പുളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താണ് ഒലിഗോപ്പുളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താണ് ഒലിഗോപ്പുളിയിൽ വരുന്ന കാറ്റഗറൈസേഷൻ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൊണോപ്പുളി അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് കിങ് ടു ഡിമാൻഡ് കേവ് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് പോൾ എം സ്ക്യൂസിയാണ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യവും മൈക്രോയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഹൂ ഇസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ബിഹേവിയറലിസ്റ്റിക് തിയറി ബിഹേവിയറിസ്റ്റിക് തിയറിയുടെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ വരേണ്ട പേരെന്ന് പറയുന്നത് സേർട്ട് ആൻഡ് മാർച്ച് അപ്പം ഇത് സിയർട്ട് ആൻഡ് മാർച്ച് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ബിഹേവിയറിസ്റ്റിക് തിയറീസ് ഓഫ് ഫേംസ് കൊണ്ടുവന്നത് അതിൽ പറയുന്നത് ഫേംസ് എപ്പോഴും ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവലിൽ വരെ പെർഫോം ചെയ്യുള്ളൂ അതല്ലാതെ അവരൊരിക്കലും റിസൾട്ട് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് സിയർട്ട് ആൻഡ് മാർച്ചിൻ്റെ ബിഹേവിയറിസ് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയിൽ നിന്നാണ് ഡബ്ല്യു ടി ഒ അഥവാ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ വന്ന വർഷം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് അത് വന്നത് അപ്പം ഇത് ആക്ച്വലി ഗാർഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തതാണ് ജനറൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഫോർ ടാരിഫ് ആൻഡ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ വന്നത് അപ്പം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി വെക്കണം ദെൻ ഒന്ന് പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ഫിനാൻസിൽ നിന്നാണ് ഡെഫിസിറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് വെൻ ദ ഡെഫിസിറ്റ്സ് ആർ കവർ ത്രൂ ടാക്സസ് ദെൻ ദാറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആൻസർ ഇസ് അൺബാലൻസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് നമ്മളുടെ ബഡ്ജറ്റിന് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ബാലൻസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് അൺബാലൻസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ടോട്ടൽ റവന്യൂവും പ്ലാൻഡ് സ്പെൻഡിങ്ങും റവന്യൂവും എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അൺബാലൻസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് തരത്തിലാണ് സർപ്ലസും ഡെഫിസിറ്റും സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ റവന്യൂ ഇസ് ഹയർ ദാൻ ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പക്ഷെ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരുന്നു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇസ് ഹയർ ദാൻ ദ റവന്യൂ സോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെൻ ദ ഡെഫിസിറ്റ്സ് ആർ കവേർ ത്രൂ ടാക്സസ് അപ്പം ഡെഫിസിറ്റ് ബഡ്ജറ്റിൽ ഡെഫിസിറ്റ് കവർ ടാക്സ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അൺബാലൻസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഒബിയസ്ലി അൺബാലൻസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് ആണ് ഇനി വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ ക്യൂട്ടയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ മെഷർ ഗ്രാഫിക്കലി ബൈ മെഷർ ഗ്രാഫിക്കലി ബൈ ലോറൻസ് കേവ് ലോറൻസ് കേവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആൻസർ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ആണ് സോ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഹൗ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ
ആൻഡ് അൺബയസ്ഡ് ഇത്രയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്ററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലീനിയർ ആവാം അൺബയസ്ഡ് ആവാം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവാം എഫിഷ്യൻ്റ് ആവാം സഫിഷ്യൻ്റ് ആവാം മിനിമം വേരിയൻസ് ആവാം ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റർ ഒരു പരാമീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ ഗുഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് എൻ എസ്റ്റിമേറ്റർ ആൻഡ് എൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്താണ് പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് പോ എന്താണ് പരാമീറ്റർ എന്താണ് വേരിയബിൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഒരുപാടല്ല ആണെന്നല്ല പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന മേഖലയിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക വിജയം എല്ലാവരുടെയും ഒപ്പം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു